En enstemmig komité viser til at det i lys av klimautfordringene er viktig med en målrettet og god satsing når det gjelder etablering av nye småkraftverk. Dette gjøres lovende ut, ettersom det handler om økt satsing på fornybar energi, og da spesielt vannkraft, som er den reneste og billigste energien vi kan produsere. Økt satsing på vannkraft er både miljøvennlig og fremtidsrettet. Samtidig må det være lov å påpeke at det er på høy tid at noe skjer. Sju år etter at de rødgrønne tok over det arbeidet som Høyre og Bondevik II i gang satte med å få på plass grønne sertifikat og dermed også mer ny fornybar energi. Sju år fra de tok over og til dette virkelig kommer i gang. Det tragiske med denne saken er at alle de som valgte å satse og som tok stor økonomisk risiko med byggestart allerede i årene 2004-2009, nå straffes ved at regjeringspartiet bruker sitt flertall til å avvise forslaget fra opposisjonen som ber om at anlegg med byggestart fra januar 2004 og som kvalifiserer for grønne sertifikat fra 2012 må kunne inkluderes i overgangsordningen. Her snakker vi om bønder, om grunneiere i distriktet som har gjort store investeringer og tatt opp lån i god tro, fordi de gjorde nettopp det et samlet storting var dem. Til tross for det, president, så avviser nå regjeringen forslaget fra opposisjonen. Med dette har regjeringen lurt 1500 bønder og grunneiere landet rundt og påført dem et årlig tap på 400 millioner kroner ved å unnlate å følge opp egne løfter fra vedtak i Stortinget, i valgkampen og i Soria Moria. Regjeringen svikter bønder og grunneiere, eier av 150-160 småkraftverk som alle ønsker å bidra med å skaffe landet mer ren fornybar energi, og som var forespeilet at dette ville komme inn under de grønne sertifikatordningene. Løftebruddet fra regjeringen føyer seg inn i rekken av flere løftebrudd, som for eksempel biodieselsaker. President, 6. april leste vi Sømmersposten lurt trill rundt av regjeringen. Sitat, lederen i småkraftforeningen i Norge, Trond Ryslett. Avisa Nasjonen hadde 4. mai følgende to sitat fra Senterpartiets lokallagsleder i Nordal kommune på Sunnmøre, Egil Berge. Regjeringen holder ikke fast på noe av det de lover når de skriver Soria Moria eller holder valgtaler. Og, jeg vet ikke hvem som tør påstå at denne regjeringen fører en miljøvennlig politikk. Berge uttalte også i dagens Sønderspost. Regjeringen bruker 7 milliarder til å verne regnskog, og de sier det er for dyrt å støtte egen produksjon av fornybar kraft. Forstå det de som vil. President, jeg forstår frustrasjonen fra Senterpartiet sin egne tillitsvalgte, og jeg håper regjeringen besinner seg og tar ansvar i denne saken. Det vil rette opp mistillit til regjeringen. Nå er det også taletid ute, og da går vi til neste taler, som er representanten.